Hi guys, welcome to Cricket Chat with Vangadesh. Match number 22 is going to be a Southern Derby. Chennai vs Bangalore. In the character of the Faf Duplessis vs Chennai Super Kings. Faf has always been an important and key member of Chennai Super Kings. Last year, the title was a lot of role in the title. He was a lot of opener, he was a consistent start, he was a lot of Ruturaj. Now, he is in the opposite camp, he is the captain of the RCB. And Chennai is missing his services badly. And the opener is missing. With Ruturaj also not in great form. So, the absence is severely felt. Actually, the action is not in action. The three and half crores are half-hearted. They are beating the chaser, start the chaser. They are doing the key members. They are not in action. 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 Bosha, they wanted to groom a foreign youngster like Devon Conway. Indian players in buyback, foreign players in Duplice already 37, Ethan Bosha, well done, and Kunaru, and the captain already did it, and Kunaru, Bosha. And the FAF question will get to get well. One, Ravi Shastro can't really go down. Actually, Dhoni Tarvata, they should have made Duplice as their captain in Japan. So, Chennai, important mistake yang mana cecah senda, ini match lo kuda dah ni fali tom, walik kan pisah itu kan te, walu bersaga naru match lo, repot tu doh entel lo, okka sare walu, ati starting lo kadu, macam lo naru match lo bersaga udik, alag naru match lo bersaga udik pada mana Chennai Super Kings cerita lo ni pada baru kuli ledu, mari aido match udik pada mana itu dah naru, pada ini ati terawatah walik i, even playoff बर्थ तो कोड़ा चाला कस्टम है पतो, सो मस्ट विन मैच अगेंस्ट देयर ओन मैन फैफ डुप्लेसी एंड को, डुप्लेसी ओकड़े का हैजल वोट कोड़ा लास्ट टाइम चाला की रोल प्ले जैसे लेवन विकेट्स ही सेटो, एंड इवन प्लेयर्स लाइक दिनेश कार्तिक प्लेड फॉर देम बिफोर, सो सीएसके प्लेयर्स वर्सेस सीएसके टीम RCB Chennai will be 4th in the last year. Chennai won as many as 18 times. 18 times. Last year, there were 2 matches in the league match. Chennai will be the first match in the last year. In the last year, there was a match in the last year. In the last year, the first league match. In the last year, there was an all-round performance. 3 wickets, 1 spell, 4 overs, 11 runs, 3 wickets. And 60-60 runs. Four sixes and one four got added. Twenty-six runs in the set. Harshal Patel was in the 20th over. So, Jadeja, the captain, now has to replicate that kind of a performance to pull his side out of the woods. Chala pedda task kundi Jadeja ki. Malli alanti, oka stellar performance, Jadeja ni chausram, match winning performance to bring his side out of this losing streak. So, if you have a lot of people who are in the middle of the game, you can get a big, 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 last three times हो chasing team से किच्छ due factor अंतर का ले दो first half first ten days लो अंतर का due factor उठ गाना पड़ लेते कहनी due factor lack पे ही ना पड़ के कुड़ा ये pitch पे ही ना divide party लो ना pitches दे नहीं पे ही ना ना सरे पैदा का score रावट लेते गावटी first batting जैसे team चन्ना score जैसे 160 150 आ level जैसे ना गावटी chasing teams की वाले chasing plan जैसे कोड easy होते तो ये captain ना सरे कुड़ा टास्क के लिस्ट है मुंडगा पीलिंग एंच कोटर लो अधे राइट डेसिशन का मन कांबिस इक चेन्नई को उनका प्रॉब्लम्स को रिच मार मार्टर डालेंटे स्ट्रेंथ्स पता का कानपट लेतु वीकनेसेस एक को कांबिस ने चेन्नई लो ओपनिंग जोड़ी राबी उत्तपा लुकिंग गुड बट नॉट गेटिंग बिग बिग स्कोर्स रुद्राज स्टिल मोइन अली मोमेंटम दिसको स्टर मोइन मोमेंटम मोइन कहानी लास्ट मैच वर्ड फाटे जेसे आडू बट इनका हाँ अपडे टच करना अपडे अपडे एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट वन इंच कान पट ले राइड इस स्ट्रगलिंग 
శుభన్ దూబే రెండు మ్యాచ్లు బాగా ఆడాడు బట్ ఓవరాల్గా జడేజా నుంచి కూడా మనం చూస్తే అతని స్థాయి పర్ఫార్మెన్స్ రావట్లేదు ధోని లాస్ట్ సీజన్లో కూడా పెద్దగా ఆడింది లేదు సో ధోని నుంచి మూవీ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మచ్ ఆట్ ఆఫ్ హిమ్ అట్ దిస్ జంక్చర్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్ ఇక బౌలర్స్ విషయంలో కూడా ఎవరు పెద్దగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్స్ లేరు వాళ్ళకి దీక్షానాన్ని తీసుకొచ్చారు లాస్ట్ మ్యాచ్లో అతను కూడా పెద్దగా ఇంప్రెసివ్గా ఏం బౌలింగ్ వేయలేదు జడేజాకి వికెట్స్ రావట్లేదు మొయిన్ ముఖ్య స్పిన్నర్స్ చాలా డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నారు ప్రటోరియస్ అండ్ బ్రావో హెవ్ బిన్ గుడ్ వాళ్ళు ఏంటంటే బ్యాక్ అండ్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్లో వాళ్ళు రన్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం వికెట్స్ పిక్ చేయడం చేస్తారు తప్ప ప్రటోరియస్ని అయితే లాస్ట్ మ్యాచ్ రిప్లేస్ చేశారు మళ్ళీ అతను తీసుకొస్తారా తీక్షణాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు తెలీదు బట్ ఓవరాల్గా బౌలింగ్లో ఆ ముఖేష్ చౌదరి కూడా పెద్ద ఎఫెక్టివ్గా లేడు తుషార్ దేశ్ పాండే చెన్నై హ్యాస్ సీరియస్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ దేర్ బౌలింగ్ అటాక్ బౌలింగ్ అటాక్లో పస లేని పరిస్థితి కనిపించింది యాడమ్ మిల్ కూడా పెద్దగా షైన్ కాని పరిస్థితి వాట్ టు డూ బౌలింగ్లో ఏమైనా మార్పులు చేయాలా హంగర్ గేకర్ని తీసుకురావాలా హంగర్ గేకర్ ఈజ్ అన్ ఆల్రౌండర్ బేసికలీ అతను ఈ లెవెల్లో ఎంతవరకు రాణిస్తాడో చూడాలి మరి మరి అతన్ని ఆల్రౌండర్గా తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ మరి రాయుడు ప్లేస్లో అతను ఏమన్నా తీసుకొస్తే ఏమైనా బ్యాటింగ్ బాగా చేసి బౌలర్గా కూడా ఏమైనా అతను ఎక్స్ట్రా బౌలింగ్ ఆప్షన్ ఇస్తాడా దట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎవరిని రీప్లేస్ చేసేట్టుకు వెళ్ళి అందరూ గతంలో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళే కానీ నౌ దే ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ రిజల్ట్స్ సో దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ వరీ ఫర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మరి నాలుగు డిఫీట్స్ నుంచి బయటపడాలంటే సంబడి నేను ఎంత చెప్పినట్టుగా జడేజా లాంటి వాళ్ళు పూనుకోవాలి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాలి బ్రహ్మాండమైన బౌలింగ్ స్పెల్ వేయాలి సో దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ చెన్నై టు అప్లిఫ్ట్ ది టీమ్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఆ మొరాల్ బూస్టింగ్ విక్టరీ కోసం వాళ్ళు చూస్తారు మస్ట్ విన్ మ్యాచ్ విక్టరీ ఇది నాలుగు మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన తర్వాత మరి ఆర్సీబీ సంగతి ఏంటి ఆర్సీబీ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్లో అనుజ్ రావత్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఫామ్లోకి రావడం ఏమైనా వరీ ఉందంటే సిరాజ్ అండ్ డెత్ బౌలింగ్ డెత్ బౌలింగ్లో ఎక్కువ రన్స్ ఇస్తున్నారు సిరాజ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవుతున్నాడు బౌలింగ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ పేస్ కొంచెం పేస్ తగ్గించుకునైనా అతని యాక్యురసీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఒకటే ప్రాబ్లమ్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమైందంటే హర్షల్ పటేల్ హర్షల్ పటేల్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ లాస్ట్ ఈ సిస్టర్ సిస్టర్ డెత్ వల్ల అతను బబుల్ విల్ విడిచి ఇంటికి వెళ్ళాడు సో హీఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ మ్యాచ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి అవైలబుల్ ఉంటాడో లేదు కూడా మనకు తెలీదు ప్రస్తుతం ఈ మ్యాచ్కి అయితే అతను అవైలబుల్ లేడు ఈజ్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ ది బబుల్ సో అతన్ని రీప్లేస్ చేయాలి హ్యాజల్ వుడ్ అండ్ బెహరన్ డార్ఫ్ ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియన్ పేస్ బౌలర్స్ ఆర్ నౌ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేస్తున్న పిక్స్ వాళ్ళు ట్విట్టర్లో పెట్టారు వీడియోస్ వచ్చినాయి సో దోస్ టు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అయితే ఎవరిని రీప్లేస్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఒక స్పిన్నర్ ఉన్నాడు కెప్టెన్ ఫ్యాఫ్ ఉన్నాడు మ్యాక్స్వెల్ ఉన్నాడు సో డేవిడ్ విల్లీని రిప్లేస్ చేయాలి బట్ డేవిడ్ విల్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు బ్యాటింగ్ దే ఆర్ స్లాటింగ్ హిమ్ అట్ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్ సో అలాంటి ఆల్రౌండ్ ఎబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్ని ఒక ప్యూర్ బౌలర్ లైక్ హ్యాజల్ వుడ్తో రీప్లేస్ చేయడం వల్ల బ్యాటింగ్ ఏమైనా వీక్ అవుతుందా అనేది వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు సేమ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ప్రస్తుతాన్ని కానీ నేను హ్యాజల్ వుడ్ని ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే హ్యాజల్ వుడ్ని కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ డెత్ బౌలింగ్లో ఉన్న వరీ పోతుంది హ్యాజల్ వుడ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా లెవెన్ వికెట్స్ తీసాడు లాస్ట్ టైం చెన్నై విక్టరీ క్యాంపెయిన్లో కీ రోల్ ప్లే చేశాడు ఈవెన్ వరల్డ్ కప్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో కూడా హీ పిక్డప్ లెవెన్ వికెట్స్ అండ్ అక్కడ కూడా ఆస్ట్రేలియా విల్లో కీ రోల్ ప్లే చేశాడు అండ్ ఈజ్ మరి రెండు సార్లు వినింగ్ టీంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను లక్కీ మ్యాస్కట్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ హ్యాజల్ వుడ్ని టీంలోకి తీసుకొస్తే డెత్ బౌలింగ్లో ఆకాష్ దీప్ అండ్ హ్యాజల్ వుడ్ ఆ డెత్ బౌలింగ్ చూసుకుంటారు షిరాజ్ స్పెల్ని ఉమేష్ యాదవ్ లాగా ఫిఫ్టీన్ లోపల కంప్లీట్ చేయండి సిరాజ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డెత్ బౌలర్ మనకు తెలుసు కానీ ప్రస్తుతం హీస్ గోయింగ్ త్రూ లో ఫేస్ సో అతన్ని అతని స్పెల్ని కాస్త ముందుకి నెట్టి అతని ఫోర్ ఓవర్స్ స్టింట్ని ఎర్లీగా కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది సో సిరాజ్ని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది సో హ్యాజల్ వుడ్ అందుకని రావాలి
ఈ మ్యాచ్ లో ఆడించకపోవడం వల్ల బ్యాటింగ్ ఏమైనా వీక్ అవుతుంది అనుకుంటే అది కవర్ అవుతుంది మహిపాల్ లో అమ్రోర్ లాంటి మిడిల్ ఆర్డర్ ప్లేయర్ కానీ శ్రేయాస్ ప్రభుదేశ్ అని ఆడిస్తే అండ్ యూ కెన్ ప్లే హ్యాజ్ అల్ వుడ్ హ్యాజ్ ఎ ప్యూర్ బౌలర్ సో ఆ రకమైన మార్పు చేస్తే డెత్ బౌలింగ్ లో వాళ్ళకి అదొక్కటే వరీ కనిపిస్తుంది దాన్ని కవర్ చేయడానికి వీలవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఇక ఎలెవెన్ లో చేంజెస్ గురించి చూస్తే చెన్నైలో ఎవరిని చేంజ్ చేస్తారు నేనట్టుగా హంగర్ గేకర్కి ఏమైనా ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా అది తప్ప ఏం మార్పులు చేయడానికి అక్కడ ఏం కనపట్టలేదు సో దే మై గో విత్ ద సేమ్ ఎలెవెన్ అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ చేంజ్ అయితే ఉంటుంది కదా హర్షల్ పటేల్ని రీప్లేస్ చేయాలి అతని ప్లేస్లో సిద్ధార్థ్ కోహ్లీని తీసుకుని డేవిడ్ విల్ని కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే హ్యాజల్ వుడ్ తీసుకొచ్చి సిద్ధార్థ్ కోహ్లీని తీసుకుంటారా హర్షల్ పటేల్ ప్లేస్లో లేకపోతే నేనంటుగా ఒక బ్యాట్స్మెన్ తీసుకుంటారు అనేది చూడాలి సో ఇవి మాత్రమే మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక మన ఫ్యాంటసీ పిక్స్ చూద్దాం ఫ్యాంటసీ పిక్లో కొంచెం టైం పడుతుంది యా నా ఫ్యాంటసీ పిక్స్లో దినేష్ కార్తిక్ అండ్ అనుజ్ రావత్ ఆర్ మై కీపర్స్ మై బ్యాటర్స్ ఆర్ రాబీ ఊతప్ప విరాట్ కోహ్లీ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ ఫ్యాఫ్ డూప్లెసీ వీళ్ళు నలుగురు నా బ్యాటర్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఊతప్ప కోహ్లీ మ్యాక్స్వెల్ అండ్ ఫ్యాఫ్ ఆల్రౌండర్స్ మోయిన్ అలీ అండ్ వనిందు హసరంగా మై బౌలర్స్ ఆర్ డ్వేన్ బ్రావో క్రిస్ జోడన్ అండ్ ఆకాష్ దీప్ సో ఈ టీమ్కి క్యాప్టెన్గా నేను ఫ్యాఫ్ డూప్లెసీ బికాస్ అగేన్స్ట్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఫ్రాంచైజ్ బాగా ఆడతారు కదా ట్రెండ్ ఉంటుంది కదా సో ఐఎమ్ పికింగ్ ఫ్యాఫ్ యాజ్ మై క్యాప్టెన్ అండ్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ యాజ్ మై వైస్ క్యాప్టెన్ మరి వినింగ్ ఛాన్సెస్ ఎవరికి ఉన్నాయి టాస్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్లో ఎక్కువ టీమ్స్ టాస్తో వెళ్ళే టాస్ గెలిచిన టీమ్స్ ముందుగా ఫీల్డింగ్ చేసే టీమ్స్ గెలుస్తున్నాయి ఇక్కడ కాబట్టి అదే రిజల్ట్ ఉంటుంది బట్ ఆర్సీబీకి డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజ్ ఉంది దే ఆర్ ఇన్ దే ఆర్ ఇన్ మచ్ బెటర్ పొజిషన్ ప్లేయర్స్ ఫామ్ విషయంలో కానీ వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఎందుకంటే వరుసగా మూడు మ్యాచ్లు గెలిచారు సో ఐ థింక్ ఆర్సీబీ హ్యాస్ డెఫినెట్ ఎడ్జ్ ఓవర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బట్ వీ ఆల్ వాంట్ చెన్నై టు బి బ్యాక్ ఇన్ ద రికనింగ్ చెన్నై లాంటి టీమ్ కూడా వరుసగా ఓడిపోకుండా గెలిస్తే బాగుంటుంది టోర్నమెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఏమంటారు